ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറസ് കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഫ്ലോഗും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പിങ്ങിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ തന്നെ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോയാലോ ഈ വീഡിയോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈവനിങ് ബ്ലോഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കലാണ് അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി അപ്പോൾ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ നല്ല മാർക്ക് വഴിയാണ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു കേക്ക് വാങ്ങാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു കേക്കൊക്കെ വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൾക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടൊന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് കണ്ണൂർ പോയിട്ട് ഒന്ന് കേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കണ്ണൂർ കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൾ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ലേ കേക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നല്ല കേക്കാണ് അവിടുത്തെ അങ്ങനെ കയറി പടനെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ മെനു തന്നു മെനു തന്നിട്ട് ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇതെടുക്കുക മറ്റേത് കാണുമ്പോൾ ഇതെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് നല്ല കേക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പാർട്ടി ഉണ്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേക്ക് എടുക്കാറ് അങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു ചോക്കോനട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളെ പേര് ഉമൈറ എന്നാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് അവളെ ഉമ്മി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അങ്ങനെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിന്റെ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്തു പിന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന്റെ പാസ്ട്രി കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്നു പോവുകയാണ് വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്ത ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ മുന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാത്തത് ഇൻഷാൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പൊതുവേ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങനെ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ തോന്നും പൊതുവേ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു മടുപ്പ് തോന്നാറില്ല ചില കേക്കൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേക്ക് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ തോന്നും അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു ഇനി നേരെ ഗ്രീൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രീൻസിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയേന്ന് കുറെ ദിവസമായി സ്വീറ്റ് കോണിന്റെ സൂപ്പ് കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നല്ല മഴയത്ത് ചൂടുള്ള സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ സ്വീറ്റ് കോണിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് 
ഇപ്പോൾ തന്നെ ആറര മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചായയുടെയും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നാല് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കണം നാല് ക്യാരറ്റിൻ്റെയും തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുഞ്ഞു പീസായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പാലിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗീ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ക്യാരറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം തേങ്ങ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഈ പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗീ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവിയിട്ട് ഈ പാനിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് റോസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ തേങ്ങേൻ്റെ ഒരു കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇപ്പം നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുത്ത പാലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മളിത് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം കണ്ടില്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായും കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ൊക്കെ അവള് കേക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആകെ എന്തോ ഒരു ഷോക്കായി പോയി അവള് ഓളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അവള് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ളത് ഓളെ അടുത്തുള്ളത് തന്നെ മോനാന്ന് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം ഡെൻമേ ലൈഫൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ മോനെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിന്നറിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഡിന്നറിന് നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് കറിയാണ് കേട്ടോ മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഡിന്നറൊക്കെ കയറിയതിന് ശേഷം ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ലേനു ഇനി ഇത് ഈ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ല തണുത്ത വാനില ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തും കൂടി വെച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ
നല്ല തണുത്ത വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവറും നല്ല ചൂടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹൽവൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലേവറായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ആ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മോനും ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് പിന്നെ ആദ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താവോ നന്നാവോ ഒന്നും അറിയില്ലേനു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്